জিওগ্রাফি ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত প্রিয় ছাত্রছাত্রী ও চাকরি প্রার্থী বন্ধুরা আমি সাইফুল জামান তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরেকটি নতুন ও তথ্যবহুল ভিডিও এখন যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রুরাল সেটেলমেন্ট টাইপস গ্রামীণ জনবসতির যে কায়িক গঠন অর্থাৎ রুরাল সেটেলমেন্ট মর্ফোলজি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে গ্রামীণ জনবসতির প্রকার যেটাকে ইংরেজিতে রুরাল সেটেলমেন্ট টাইপস বলা হয় আমরা জানি একাধিক বাড়ির সমন্বয়ে একটি জনবসতি তৈরি হয় এবং এই বাড়িগুলির পারস্পরিক দূরত্ব জনবসতির আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাড়িগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বলে দেয় যে জনবসতি একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে অবস্থান করছে নাকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছে এবং এই কেন্দ্রীভূত অবস্থান বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থানের পেছনে থাকে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক কারণ গ্রামীণ জনবসতির কায়িক গঠন আলোচনায় এই বসত বাড়ির মধ্যে দূরত্ব বা জনবসতি গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব জনবসতির প্রকার বা টাইপস হিসেবে আলোচিত হয় এটা আমরা আগেই বললাম এখন দেখি তাহলে সেটেলমেন্ট টাইপস বা গ্রামীণ বসতির প্রকার বলতে আমরা কি বুঝি গ্রামীণ বসতির প্রকার বলতে বোঝায় ভূপৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত বাড়িগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বা বসত বাড়ি গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব অর্থাৎ ক্লাস্টার অফ রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব এটা ভূপৃষ্ঠের উপরে ওই জনবসতির আপেক্ষিক বন্টনকে নির্দেশ করে জনবসতির প্রকার প্রকৃতপক্ষে কোন সম্প্রদায়ের ভূপৃষ্ঠের উপরে দৈসিক প্রকাশকে সূচিত করে যা ওই সম্প্রদায়ের সামাজিক গঠন ও সম্পদের উপলব্ধিকে নির্দিষ্ট করে অর্থাৎ জনবসতির প্রকারের পেছনে যে সামাজিক কারণগুলো থাকে এবং যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জনবসতির গড়ে ওঠে সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব এবং সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে ওই মানুষগুলো যে উপলব্ধি সেটাকে নির্দেশ করে জনবসতির টাইপস কিভাবে নির্ধারণ করা হবে সে বিষয়ে নানা গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি রয়েছে এদের মধ্যে একটি সহজ পদ্ধতি হল নিয়ারেস্ট নেইবার অ্যানালিসিস এই পদ্ধতিতে জনবসতি বা বাড়িগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব পরিমাপ করে বের করা হয় যে সেই জনবসতির টাইপ কি হবে এক্ষেত্রে একটি তাত্ত্বিক বন্টন যেটাকে ইংরেজিতে থিওরিটিক্যাল র্যান্ডাম ডিস্ট্রিবিউশন বলা হয় সেই তাত্ত্বিক বন্টন থেকে জনবসতির যে প্রকৃত বন্টন সেটা কতটা আলাদা কতটা পৃথক সেটা পরিমাপ করা হয় এবং তার উপরে ভিত্তি করে ঠিক করা হয় যে সেই জনবসতি গোষ্ঠীবদ্ধ অর্থাৎ নিউক্লিয়েটেড বা ক্লাস্টার্ড নাকি ইউনিফর্ম বা সমদূরত্বে অবস্থানকারী যেটাকে রেগুলার ডিস্ট্রিবিউশন বলা হয় এখানে উল্লেখ্য যে ক্লাস্টার্ড বা নিউক্লিয়েটেড যেটাকে আমরা গোষ্ঠীবদ্ধ বলছি অর্থাৎ বাড়িগুলো কাছাকাছি অবস্থান করবে যেখানে তাদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব কম থাকবে আর ইউনিফর্ম বা রেগুলার বা র্যান্ডাম যাই বলি এগুলো হচ্ছে ডিসপার্সড বলতে পারি বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা বিক্ষিপ্ত জনবসতি যেখানে বাড়িগুলির মধ্যে একটা দূরত্ব মোটামুটি বজায় থাকবে ইউনিফর্মের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে প্রতিটি বাড়ির দূরত্ব সমান থাকবে আর র্যান্ডাম ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে একটা ইররেগুলার ডিস্ট্রিবিউশন বা ইররেগুলার একটা দূরত্ব থাকবে এখানে একটা কথা বলা দরকার যে জনবসতি বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক বিষয় এক্ষেত্রে ভূমিকা নেয় এটা আমরা আগেই উল্লেখ করলাম প্রাকৃতিক বিষয়গুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভূপ্রকৃতি কারণ ভূপ্রকৃতি জনবসতির যে গড়ে ওঠা জনবসতির যে বাড়ি রাস্তাঘাট তৈরি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে দ্বিতীয় প্রাকৃতিক বিষয় যেটা সেটা অবশ্যই জলের উৎস কারণ জল ছাড়া যেহেতু আমরা বাঁচতে পারি না আমাদের পানীয় জল থেকে শুরু করে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে আমাদের জলের প্রয়োজন হয় অর্থনৈতিক কাজে জলের প্রয়োজন হয় সেই জন্য যে কোনো জনবসতির ক্ষেত্রে জলের উৎস প্রধান আর গ্রামীণ জনবসতির ক্ষেত্রে জলের উৎস বিভিন্ন রকমের হয় সেটা একটা নলকূপ হতে পারে সেটা একটা দিঘি হতে পারে সেটা একটা হ্রদ হতে পারে সেখানে বা সেটা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল হতে পারে বিভিন্ন জলের উৎসকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জনবসতি গড়ে ওঠে এছাড়া জনবসতির অর্থনৈতিক চরিত্র অর্থাৎ কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত সেই জনগোষ্ঠী জনবসতির মানুষগুলোর মধ্যে সামাজিক গঠন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক যে সামাজিক সম্পর্ক এগুলিও কিন্তু জনবসতির টাইপ বা প্রকারকে নিয়ন্ত্রণ করে হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলা দরকার আমরা 
প্রথমে আলোচনা করতে গিয়ে বললাম যে জনবসতি গোষ্ঠীবদ্ধ বা যেটাকে আমরা নিউক্লিয়েটেড বা ক্লাস্টার্ড বলছি বা বিক্ষিপ্ত বা ডিসপার্স বলছি কিন্তু প্রকৃত গোষ্ঠীবদ্ধ যেটাকে ট্রু ক্লাস্টার্ড অর নিউক্লিয়েটেড বলা হচ্ছে বা প্রকৃত বিক্ষিপ্ত যেটাকে ট্রু ডিসপার্স বলা হচ্ছে সেটা ছাড়াও কিন্তু এদের মাঝামাঝি বিভিন্ন প্রকারের জনবসতি দেখা যায় সেগুলোকে কেউ অর্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ কেউ লম্বাটে বা লিনিয়ার কেউ অর্ধ চন্দ্রাকার যেটাকে ক্রিসেন্টিক বলা হচ্ছে বা কেউ সেটাকে এলংগেটেড এইভাবে নাম দিয়েছে এই প্রতিটি যে জনবসতির প্রকার যেগুলো উল্লেখ করা হলো এখনই ভিন্ন ভিন্ন কারণে তৈরি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এদের প্রকৃত পরিমাপ করে এদের যে প্রকার সেটা কিন্তু নির্ণয় করা সম্ভব হয় না একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে পাঞ্জাব সমভূমির গ্রামগুলিকে দেখলে বোঝা যায় যে সেখানে প্রতিটি গ্রাম প্রায় সমদূরত্বে সঙ্গবদ্ধ হয়ে এবং গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছে অর্থাৎ প্রতিটি গ্রাম তাদের যে বাড়িগুলো সেগুলো খুব কাছাকাছি হয়ে অবস্থান করছে এবং একটা গ্রামের সঙ্গে আরেকটা গ্রাম এটা নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করছে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে গ্রামগুলো গোষ্ঠীবদ্ধ কিন্তু গ্রামগুলো পাঞ্জাব সমভূমির ওপরে একটা মোটামুটি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড এটা আমরা বলতে পারি এই সমস্ত গ্রামগুলোর মাঝখানে রয়েছে বিস্তীর্ণ কৃষি জমি প্রতিটি গ্রামের বাড়িগুলি খুব কাছাকাছি বিস্তৃত যা তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ প্রকৃতিকে সহজেই প্রমাণ করে কিন্তু সমগ্র পাঞ্জাব সমভূমির সাপেক্ষে যদি দেখি তাহলে দেখা যাও বলা যাবে যে গ্রামগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব একটি ইউনিফর্ম বন্টন বা একটি সমদূরত্বের বন্টন তৈরি করেছে আবার যদি আমরা গাঙ্গীয় সমভূমির বদ্বীপ অংশে দেখি সেখানে অসংখ্য নদী এবং নদী বাঘ রয়েছে এই সমস্ত জায়গাতে লম্বাটে বা কোথাও অর্ধ চন্দ্রাকার জনবসতি গড়ে উঠেছে এই সমস্ত নদীর স্বাভাবিক বাঁধের উপরে যে সমস্ত জনবসতি গড়ে গুলো গড়ে ওঠে তা ওই নদীর বাঘ তার উপর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে অর্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ রূপ তৈরি করে রাজস্থানের যোধপুর জেলার গ্রামীণ জনবসতিগুলি ক্ষুদ্র আয়ত্তকার ও গোষ্ঠীবদ্ধ প্রকৃতি আবার কেরালা উপকূলের জনবসতিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করে এবং বাড়িগুলি নির্দিষ্ট দূরাতে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করে এতক্ষণ আলোচনার পর এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে গ্রামীণ জনবসতির যে বাড়িগুলো তাদের পারস্পরিক দূরত্বের উপরে নির্ভর করে আমরা মোটামুটি দুটো প্রধান জনবসতির প্রকারকে চিহ্নিত করতে পারি একটা হচ্ছে ক্লাস্টার্ড অর নিউক্লিয়েটেড বা গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিক্ষিপ্ত জনবসতি যেটাকে ইংরেজিতে স্ক্যাটার্ড অর ডিসপার্স বলা হয় হ্যাঁ এখানে আরেকটা কথা বলা যায় যে এই যে দুটো প্রকার এটা ছাড়াও আরো ভৌগোলিক আরো কয়েক প্রকার জনবসতির কথা বলেছে সেগুলো কি যেমন এনায়ত আহমেদের মতে ফ্রাগমেন্টেড এবং ক্লাস্টার হ্যামলেট ধরনের আবার দাসগুপ্ত ও মিশ্র উপগোষ্ঠীবদ্ধ যেটাকে সেমি ক্লাস্টার্ড বলা হচ্ছে ইংরেজিতে এবং হ্যামলেটেড এই দুই প্রকার জনবসতির প্রকারের কথা বলেছেন উল্লেখ্য জনবসতির প্রকার গোষ্ঠীবদ্ধ বা প্রকৃত বিক্ষিপ্ত সবসময় যে হবে সেটা নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই প্রকৃত গোষ্ঠীবদ্ধ বা প্রকৃত বিক্ষিপ্তর মাঝামাঝি প্রকারের জনবসতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এবার আমরা তাহলে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি বা বিক্ষিপ্ত জনবসতি যেগুলো আছে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভাব্য গড়ে ওঠার কারণগুলো প্রথমেই আমরা দেখব গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি যখন বসত বাড়িগুলির মধ্যে বা বসত বাড়ি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব অল্প হয় এবং ফাঁকা জায়গা ও কৃষি জমি সাধারণত বসত বাড়ি থেকে দূরে বাইরে অবস্থান করে তখন সেই ধরনের জনবসতিকে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি বলে রাস্তার সংখ্যা এখানে বেশি থাকে দেখে মনে হয় যেন রাস্তাগুলি বাড়িগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটা স্নায়ুতন্ত্র তৈরি করেছে একটা শুধু বসতি অঞ্চল থাকে এবং হঠাৎই জনবসতি এলাকা শেষ হয়ে কৃষি এলাকা ও অন্যান্য ফাঁকা এলাকা শুরু হয় সাধারণত এই ধরনের জনবসতি আকাশ থেকে বা মানচিত্রে দেখলে সঙ্গবদ্ধ আকৃতির দেখায় যার চারপাশে ফাঁকা জায়গা থাকে সেটা কৃষি জমি বা অন্য কিছু হতে পারে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি সাধারণত কোন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আকর্ষণযুক্ত স্থানকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে গড়ে ওঠে এবার আমরা দেখে নিই যে কি কি কারণ গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয় গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি সাধারণত কোন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আকর্ষণযুক্ত স্থানকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে গড়ে ওঠে সেটা বাজার বা উন্নত ব্যবসায়িক জায়গাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে 
পাহাড়ি অঞ্চলে যেখানে জায়গা কম থাকে সেখানে অল্প জায়গার মধ্যে একসঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায় যে সমস্ত অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব সেখানে জলাশয় বা কূপকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে ওঠে প্লাবন ভূমি অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না তাই মূল বসতি প্লাবন রেখার উপরে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে গড়ে ওঠে যা স্বাভাবিক বাদের উপরে তৈরি হতে পারে বা বিস্তীর্ণ যে উঁচু সমভূমি তার উপরে তৈরি হতে পারে নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চলে যেখানে প্রগাঢ় কৃষির প্রচলন রয়েছে সেখানেও গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে উঠতে পারে গাঙ্গীয় সমভূমির পশ্চিমের যে রাঢ় সমভূমি অঞ্চল সেখানকার গ্রামগুলি গোষ্ঠীবদ্ধ রূপে গড়ে উঠেছে এবং এই গ্রামগুলোর মধ্যে কৃষি জমি বা অন্যান্য ভূমি ব্যবহার গড়ে উঠেছে এক্ষেত্রে মৃত্তিকা ও জলের উৎস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে ধরা হয় যে সমস্ত অঞ্চলে নিরাপত্তার প্রশ্ন থাকে সেখানে গোষ্ঠীগত জনবসতি গড়ে ওঠে গাঙ্গীয় সমভূমিতে আগেকার দিনে গ্রামগুলিতে নানা রকম নিরাপত্তার অভাব থাকায় গোষ্ঠীবদ্ধ আকৃতির জনবসতি তৈরি হয়েছিল পরবর্তীতে রাস্তাঘাটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং নিরাপত্তার অভাব দূর হয়ে হলে অর্থাৎ নিরাপত্তা হীনতা যখন দূরীভূত হয় তখন কিন্তু গ্রামের ভেতর থেকে মানুষ রাস্তার ধারে এসে বাড়ি তৈরি করতে শুরু করে যার ফলে এককালের গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি পরবর্তীতে অর্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ বা হ্যামলেটেড হয়ে পড়ে এবার আসি বিক্ষিপ্ত জনবসতি বা ডিসপার্সড সেটেলমেন্টের আলোচনায় যখন বসত বাড়িগুলির মধ্যে বা বসত বাড়ি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বেশি হয় এবং ফাঁকা জায়গা ও কৃষি জমি বসত বাড়িগুলির মধ্যেই অবস্থান করে তখন তাকে বিক্ষিপ্ত জনবসতি বলে অর্থাৎ এক একটা বাড়ি একটু দূরে দূরে অবস্থান করছে এবং একটা বাড়ির সঙ্গে আরেকটা বাড়ির মাঝেই কৃষি জমি বা ফাঁকা জায়গা আমরা দেখতে পাই এক্ষেত্রে রাস্তার সংখ্যা কম হয় এবং বসতি এলাকা ও উন্মুক্ত এলাকা একই সঙ্গে যেহেতু থাকে সেই জন্য বসতি এলাকা এবং উন্মুক্ত এলাকার মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা যায় না যেটা কিন্তু আমরা গোষ্ঠীগত জনবসতির ক্ষেত্রে দেখেছি যে স্পষ্ট সীমা রেখা টানা সম্ভব ছিল বসতি এলাকা এবং ফাঁকা এলাকার মধ্যে এখানে কিন্তু আমরা সেটা পাচ্ছি না এবার দেখি যে এই বিক্ষিপ্ত জনবসতি কি কি কারণে গড়ে ওঠে সাধারণত বন্ধুর ভূপ্রকৃতি যুক্ত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায় ঝাড়খণ্ডের অনুন্নত মালভূমি অংশে আমরা এরকম জনবসতি দেখতে পাই এখানে খুব ছোট ছোট জনবসতি গুলো ওই এবড়ো খেবড়ো বন্ধুর পাহাড়ি অঞ্চলের উপরে বা মালভূমি অঞ্চলের উপরে ছড়িয়ে ছিটি বিস্তৃত হয়ে আছে আবার যদি জলের উৎস সর্বত্র পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু জনবসতি বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে ওঠে অর্থাৎ জলের যদি সীমাবদ্ধতা না থাকে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে জল পাওয়া যায় এরকম যদি না থাকে সব জায়গাতেই যদি জলের অ্যাভেলেবিলিটি থাকে সেক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত জনবসতি হওয়ার পরিবর্তে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে ওঠে অনেক সময় গ্রামীণ সমাজে অনেকগুলি জাতি একসঙ্গে থাকলে এবং অস্পৃশ্যতা বা বৈষম্য যদি সেখানে থাকে তাহলে এক একটি সম্প্রদায় গ্রামের এক একটি অংশে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে ফাঁকা কৃষি জমি বা ফাঁকা জায়গা থাকে যার ফলে বিক্ষিপ্ত জনবসতি তৈরি হয় অনেক সময় প্রধান জাতির বসতি গোষ্ঠীবদ্ধ প্রকৃতির হয় এবং সেই গ্রামের যে নিচু জাতের জনগোষ্ঠী তারা সেই মূল গ্রাম থেকে একটু দূরে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ হ্যামলেটেড হয়ে বসবাস করে যার ফলে একটা হ্যামলেটেড জনগোষ্ঠীর প্রকার তৈরি হয় পৃথিবীর স্বল্প জনঘনত্ব যুক্ত দেশগুলিতে যেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক কৃষির প্রচলন রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা এই বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠতে দেখতে পাই কারণ এক একটি ফার্ম হাউস তার সঙ্গে তাদের নিজস্ব কৃষি জমি থাকে যার ফলে সেখানে গোষ্ঠীগত জনবসতি দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে দক্ষিণ ভারতের কেরালা পশ্চিমঘাট ইত্যাদি অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত জনবসতি দেখা যায় এবং সেখানকার ভূপ্রকৃতি ও বিশেষ কৃষি ব্যবস্থা এর জন্য দেয় কর্ণাটকের কদাগু জেলাতে গ্রামের ধারণাটি নেই সেখানে এক একটি পরিবার আলাদা আলাদা নিজ নিজ কৃষি জমি সংলগ্ন অঞ্চলে বসত বাড়ি গড়ে তুলেছে যে সমস্ত অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা নেই অর্থাৎ নিরাপত্তার অভাব নেই সেখানে কিন্তু বিক্ষিপ্ত অর্ধ গোষ্ঠীগত জনবসতি চোখে পড়ে এই যে দুটো প্রধান জনবসতির প্রকার আমরা আলোচনা করলাম এছাড়াও অনেকে হ্যামলেটেড বলে আরেকটি জনবসতির প্রকারের কথা বলে থাকে এতক্ষণে আলোচনায় অলরেডি তোমরা বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা কি মূল বসতি এলাকা থেকে কিছুটা দূরে অল্প কিছু বাড়ি নিয়ে যে জনবসতি তৈরি হয় তাকে আমরা হ্যামলেট জনবসতি বলি এ ধরনের জনবসতি ক্ষুদ্র মূল বসতি থেকে দূরে এবং স্বল্প যোগাযোগ পূর্ণ এলাকাতে গড়ে ওঠে এই সমস্ত জনবসতিতে সেরকম কোন সুযোগ সুবিধা বা সেরকম কোন পরিষেবা থাকে না একটি মাত্র সম্প্রদায়ের লোকই সাধারণত এই সমস্ত হ্যামলেট গুলোতে বসবাস করে নানা কারণে এই ধরনের জনবসতি গড়ে ওঠে যেমন বন্ধুর প্রকৃতি অনুর্বর মৃত্তিকা সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা ভৌমজলের অভাবযুক্ত এলাকা ইত্যাদি আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত
शेष पर्त देखार धन्यवाद भिडियो जो भलो लागे तब साथ प्रेस कर रखो और नतून विषय भिडियो देखार